połowie naszej życiowej wędrówki, mając nadzieję, że nie będę miał aktualnej długości życia mieszkańca Burundi, trafiłem na rząd jasno oświetlonych półek, gdzie natychmiast znalazłem cyfrową stację lutowniczą do cyny oraz zestaw do odlutowywania z gąbką czyszczącą i frezami, które ze świadomą iluzoryczną pewnością do bicia targu włożyłem na wałku skrzynki numer 666, posmarowanej bohaterskim jajkiem, które spadło na pole, czekając, aż czytnik kodów kreskowych zamieni je w kosztowne i na razie bezużyteczne bity. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby prawidłowo wykonywać elektryczne i elektroniczne lutowanie cynowe. Wybrać lutownicę o odpowiedniej mocy i temperaturze dla rodzaju lutu, który wykonujesz, jeśli temperatura jest zbyt wysoka, ryzykujesz uszkodzenie elementów elektronicznych, a jeśli jest zbyt niska, lut może nie przylegać prawidłowo. Sprawdzić, czy powierzchnie przeznaczone do lutowania są czyste i wolne od tlenków i innych zanieczyszczeń, ewentualnie oczyścić je od tleniaczem, takim jak pasta lutownicza, zwana też pastą topnikową. Użyć dobrej jakości drutu cynowego, zwykle o zawartości 60% stopu cyny, z rdzeniem topnikowym i o odpowiednim rozmiarze, średnica drutu cynowego musi być dobrana do wielkości lutowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych, kolor powinien być najlepiej jasnoszary, co świadczy o braku utleniania na powierzchni, a więc o dobrej jakości stopu. Sprawdzić, czy końcówka lutownicy jest czysta, usuwając pozostałości cyny za pomocą dołączonej gąbki. Podgrzać lutownicę na kilka minut przed użyciem, aby osiągnąć właściwą temperaturę, którą należy ustawić w miarę możliwości między 200 a 450 stopni, w zależności od rodzaju cyny i lutowanych elementów. Nałożyć drut cynowy na powierzchnię lutowaną, możliwie blisko miejsca lutowania podgrzanego lutownicą, nie przesadzając z ilością cyny, co mogłoby spowodować powstanie mostków cynowych między elementami. Nie wdychać oparów, być może pracując w przewiewnym otoczeniu lub jeszcze lepiej używając wyciągu oparów, które są toksyczne i nie mają działania psychotropowego. Staraj się nie poruszać elementem elektronicznym, gdy cyna jest jeszcze roztopiona, aby nie naruszyć zwartości lutu. Na koniec sprawdź wynik i zweryfikuj, czy nie ma zwarć lub mostków cynowych. Podczas gdy do usuwania cyny lub desolder ocynowane elementy elektroniczne istnieje kilka metod. Użyć pompy próżniowej, która wytwarza próżnię, która wysysa stopioną cynę z lutu z lutownicy. Użyć elektrycznego odlutowywacza cyny, który składa się z końcówki grzejnej i pompy próżniowej. Stosować warkocz do odlutowywania, który jest wykonany z plecionki z cienkiej miedzi, która wchłania roztopioną cynę, gdy jest podgrzewana przez lutownicę cynową po umieszczeniu jej na lutowiu do usunięcia. Użyć lutownicy na gorące powierzchni wietrze do stopienia lutu, usunąć element, a następnie usunąć cynę za pomocą warkocza do odlutowywania lub pompy próżniowej. Oczywiście wszystko stanie się łatwiejsze, dokładniejsze i szybsze do wykonania wraz z doświadczeniem. Jeśli chodzi o stację lutowniczą i cały pozostały sprzęt firmy Parkside, dystrybuowany w dyskontach Lidl, użyty w tym filmie, to okazały się one odpowiednie do drobnych, okazjonalnych prac Majsterkowicza, w szczególności lutownica ma wystarczającą moc, aby bez problemu operować na odcinkach drutu do 2 mm, jakość wykonania odpowiada zakresowi cenowemu i całość może być brana pod uwagę przez tych, którzy chcą mieć wszystko, czego potrzebują, aby rozpocząć lutowanie z cyną w dziedzinie elektrycznej i elektronicznej. Wydając kilkadziesiąt euro. Dziękuję za obejrzenie dotychczasowego filmiku. Mam nadzieję, że byłem pomocny i rozbawiłem Was. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę udostępnij, skomentuj, polub, sprawdź inne filmy, zaoferuj super podziękowania i zasubskrybuj kanał. Dzięki za wsparcie. Bye bye.